हेलो एड इज टू ऑल माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स ऑन बे ऑफ ऑफ एपी लेटेस्ट अपडेट्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म हु इज एन ऑप्टिमिस्ट एंड हु इज ए पेसिमिस्ट ऑप्टिमिस्ट मींस हु होप्स अबाउट द फ्यूचर एंड लिव्स फॉर फ्यूचर विद गुड ड्रीम्स pessimist means uh, who has no hopes on future and frustrated so but both are serving to society only for an example and uh, optimist has uh, invented flight means airplane whereas uh, pessimist has invented parachute telulo cheptanu optimist ante aashavadi pessimist ante nirashavadi ఎప్పుడు ఏమీ లేదు ఏమి ఉండదు జీవితం ఇంటి అనుకునే వాళ్ళు పెసిమిస్ట్ అంటాం ఆప్టిమిస్ట్ అంటే ఎప్పుడు ఏదో బాధ జరుగుతుంది మంచి జరుగుతుంది ఫ్యూచర్లో ఏదో జరగబోతుంది అనుకుని ఆప్టిమిస్ట్ అంటాం బట్ ఇద్దరు కూడా సమాజానికి సేవ ఎలా చేశారో తెలుసా ఆశావాది అనే ఆప్టిమిస్ట్ ఏం చేశాడు జనం ఆకాశంలో ఎగరాలి అన్న ఉద్దేశంతో విమానాన్ని కనిపెట్టాడు గాలిలో ఎగరండి హాయిగా అందరూ అన్నాడు మరి పెసిమిస్ట్ కూడా సర్వీస్ చేశాడు సొసైటీకి ఏమైనా తెలుసా ఒరే విమానంలో ఎగరమని వాడు చెబుతున్నాడు ఒకవేళ కూలితే సస్తావు కాబట్టి పారాసూట్ తీసుకో అని చెప్పి పారాసూట్ని ఈయన కనిపెట్టాడు సో పెసిమిస్ట్ వల్ల కూడా సొసైటీకి ఉపయోగం ఉంది కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా ఆశావాదంగా ఉన్న నిరాశవాదంగా ఉన్న పర్లేదు కానీ లెసన్ మాత్రం ఒక టార్గెట్ లేకుండా ఒక గోల్ లేకుండా నేర్చుకోవటమే అందుకే చెప్పాల్సి వచ్చింది మీకు ఏదో ఫ్యూచర్లో జరగాలనో జరగబోవాలనో కోరుకుంటూ హ్యాపీగా నేర్చుకున్నా పర్లా లేదు ఏమి రాదు రా దీనివల్ల ఏం ఉపయోగం లేదు రా అనుకున్నా పర్లా కానీ ఒంటికి పట్టే విద్య ఎక్కడికి పోదు కాబట్టి నేర్చుకునే తీరాలి దానివల్ల రేపు పొద్దున మనం ఎందుకండి ఏ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి రాకపోయినా నాలాగా నాకు పాఠాలు చెప్పుకుని పదివేలు సంపాదించుకోవచ్చు నాలుగు చూసినస్ మీద ఈ మరమూ ఇవాళ చెప్పావు ఓకే సో ఇప్పుడు మనము ఇవాళ నుంచి స్పీచ్ అనేటువంటి కొత్త సబ్జెక్ట్లో వెళ్తున్నాం అంటే మనం టెన్త్ తర్వాత వాయిస్ నేర్చుకున్నాం వాయిస్ తర్వాత ఇమ్మీడియట్ నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ ఏదంటే స్పీచ్ స్పీచ్ అంటే ఏంటి భాషణం లేక సంభాషణం అంటే సంభాషించటం ఇది గ్రామర్ పరంగా ప్రతిది గ్రామర్తో చిరాకే మామూలుగా అన్ని మామూలుగానే ఉంటాయి గ్రామర్కి వచ్చేప్పుడు అన్నీ కూడా పట్టుకు ఉంటాయి అనమాట ఏంట్రా అంటే స్పీచ్ అనేది ఇక్కడ రెండు రకాలుగా ఉంటుంది ఏంట్రా అంటే ఒకటి డైరెక్ట్ స్పీచ్ రెండోది ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లేక రిపోర్టింగ్ స్పీచ్ అంటాం అంటే భాషణ రెండు రకాలంట డైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటే ఏంటా అంటే ఒకళ్ళు ఇంకోళ్ళతో చెప్పిన విషయం కానీ లేదు నేను వేరే వాళ్ళతో చెప్పిన విషయం కానీ లేదు మీరు నాతో చెప్పిన విషయం కానీ ఉన్నాయి కదా ఈ విషయాలు ఎవరైనా ఇంకోళ్ళతో చెప్పిన దాన్ని మనం వేరే వాళ్ళతో వాళ్ళు చెప్పిన విషయాన్ని చెప్పి చెప్పినట్టుగా చెప్పామనుకోండి ఏ మార్పు చేయకుండా అంటే ఒకళ్ళు ఇంకోళ్ళు చెప్పారండి ఒక విషయాన్ని దానిలో ఏమాత్రం మార్పులు చేయకుండా ఒక టెన్షన్ కానీ ఒక పర్సన్ని కానీ ఏం మార్చకుండా వాడు ఏవైతే అక్షరాలు పలికాడు లేదా ఆమె ఏవైతే అక్షరాలు పలికిందో అదే మాటల్ని తీసుకొచ్చి మనం ఇంకోళ్ళు చెప్పామనుకోండి డైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటే వాళ్ళ అన్నది అన్నట్టు మనం ఇంకోళ్ళ జీవితే అట్లా కాకుండా వాళ్ళు అన్నది అన్నట్టుగా కాకుండా వాళ్ళు చెప్పిన దానిలో సారాంశం మాత్రం తీసుకొని సందర్భాన్ని బట్టి మనం పర్సన్స్ మార్చి టెన్షన్ మార్చి అదే విషయాన్ని సందర్భోచితంగా చెప్పడాన్ని మనం అంటాం రిపోర్టింగ్ లేక ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ పరోక్ష భాషణం అంటాం అంటే వాళ్ళు చెప్పిన విషయం మనం చెబుతాం కానీ వాడు వాడిని పర్సన్ని వాడకుండా వాడు వాడిని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అతను అంటాడు ఇప్పుడు రాము అనే అతను రాము అనే అతను సోము అనే అతనితో ఏమన్నాడంటే రాము అనే అతను సోము అనే అతనితో నేను ఇవాళ రాత్రి సినిమాకి వెళ్తున్నాను ఇదండి రాము సోముతో అన్నమాట రాము సోముతో అన్నాడు నేను ఇవాళ రాత్రి సినిమాకి వెళ్తా అని చెప్పాడు అది నేను విని మీకు చెప్తున్నా చెప్పేప్పుడు డైరెక్ట్ అంటే ఏంట్రా అంటే నేనేం చెప్తానంటే రాము సోముతో అన్నాడు నేను ఇవాళ రాత్రి సినిమాకి వెళ్తా అంటే ఏంటి ఆ రాము అనేత నేను అన్నాడు నేను కూడా మీకు నేనే చెప్పేశారు ఆ రాము ఈ రోజు రాత్రి అన్నాడు నేను ఈ రోజు రాత్రి అన్నా సినిమాకి వెళ్తాను నేను కూడా ఇక్కడ సినిమాకి వెళ్తాను అన్నా కానీ ఇక్కడ నిజానికి నేను సినిమాకి వెళ్తలా అన్నది నేను కాదు కానీ అక్కడ రాము అనే అతను సోము అతను చెప్పిన విషయాన్ని ఏవైతే అతను వాడాడో అదే పదజాలం ఉపయోగించి నేను మీతో చెప్పేశా రాము సోము తన్నాడు నేను ఈ రోజు సినిమాకి వెళ్తాను అని సో దీన్ని డైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటాం అట్లా కాకుండా నేనేం చేస్తా ఒక్కసారి ఆ మాటలన్నీ అలాగే ఉపయోగించకుండా సందర్భాన్ని బట్టి ఏం చేస్తాను ఏమండి రాము సోము తన్నాడు అతను ఇవాళ రాత్రి సినిమాకి వెళ్తాడట అని చూస్తున్నా 
అంటే ఇక్కడ నేను కాస్త అతనుగా మార్చేసా సందర్భాన్ని బట్టి యాక్చువల్గా అతను ఏమన్నాడు అతను అనే మాట అతను వాళ్ళ నేను అన్నాడు నేను చేసే దాన్ని ఇండైరెక్ట్గా మార్చేసా అతను అన్న రాము అన్న మాట అతను తను కాబట్టి నేను వెళ్తున్నా అన్నాడు నేను చేసా మనం మీరు అపార్థం చేసుకుంటారేమని అతను తా అని చెప్పా రాము సుమూత అన్నాడు అతను ఈరోజు సినిమాకి వెళ్తాట అన్న అర్థమవుతుంది మీకు అలాగే ఒక రాణి అనే ఆవిడ ఏమందంటే రాణి అని ఆమె నాతో ఏమంది నేను రేపు చూసానికి రాను అంది రాణి అనే ఆమె నాతో అంది నేను రేపు చూసానికి రాను అని నేనేం చేశాను మీతో అంటున్నా డైరెక్ట్గా అవి నాతో అన్నమాట మీకు చెప్పేస్తున్నా ఏమని అండి రాణి నాతో అంది నేను రేపు చూసానికి రాను అంటే ఏంటి డైరెక్ట్గా ఆవిడ నేను అంది నేను అని చెప్పి మీకు చెప్పేశా రేపు అని ఆవిడ అండి నేను కూడా రేపు అని మీకు చెప్పేశా చూసినాక రాను అంది నేను కూడా చూసినాక రాను అని మీకు చెప్పేసా అంటే ఆవిడ అన్న మాట అన్నట్టుగా మీకు చెప్పా ఆవిడ అంది అని చెప్పి దీన్ని డైరెక్ట్ అంటాం అంటే ఒక్క మాట మార్చాల ఆవిడ చెప్పిన మాట చెప్పేసా మరి ఇదే రిపోర్టింగ్ లాగా ఇండైరెక్ట్ అంటే ఏంటంటే అక్కడ పదజాలం కాస్తానే మారుస్తా సందర్భాన్ని బట్టి మీకు అర్థం అవడం కోసం ఏం చేస్తాను ఏమండి రాణి నాతో అంది ఆవిడ ఈరోజు చూసినాక రానని నిన్న చెప్పింది అని చెబుతా అంటే ఏంటి యాక్చువల్గా నిన్న అంది ఇవాళ చూసిన గ్రానని నిన్న నాతో ఏమందంటే ఏమండి నేను రేపు చూసిన గ్రాను అంది డైరెక్ట్గా అయితే ఏం చెప్పాను నేను నిన్న ఆవిడ అంది ఇవాళ మీరు వచ్చారు చూసినకి ఓకే మీ నన్ను అడిగారు ఏమంటే రాణి కనపడలేదు చూసినలో అంటే ఇప్పుడు నేనేమన్నాను రాణి నాతో అంది నేను రేపు చూసిన గ్రాను అందండి అన్న అంటే ఇవాళ మన రేపు నానని చెప్పలా ఆవిడ నిన్న నాతో ఏదైతే అందో ఆ మాటల్ని మార్చకుండా పర్సన్ని కానీ టెన్షన్ కానీ ఆవిడ రేపు అనే మాట అంటే ఆ మాటని కానీ మార్చకుండా డైరెక్ట్గా మీకు చెప్పా ఆవిడ ఏం చెప్పిందో అదే మాటల్ని అందుకనే ఏమన్నాను రాణి నాతో అంది నేను రేపు చూసినకి రాను అని ఇది డైరెక్ట్ అది ఇండైరెక్ట్ అంటే ఏం చేస్తా కొంచెం మాటలు మారుస్తా ఏమనంటే ఇక్కడ నేను అంటే మన నేను రానుకుంటారేమో మీరు అలాగే రేపు అంటే రేపు అనుకుంటారేమో మళ్ళీ నిన్న కదా అంది నిన్న అందంటే ఇవాళ రాని అర్థం ఆవిడ నిన్న కాబట్టి రేపు రాని అంది మళ్ళీ ఇవాళ కూడా నేను రేపు అనే మాట వాడకూడదుగా కాబట్టి అప్పుడు ఏం చేసి ఇండైరెక్ట్లో ఏమండి రాణి గారు నాతో అంది ఆవిడ ఇవాళ చూసినకి రాదట అని మార్చా ఆవిడ అంటే ఆవిడ నేను అన్న మాట ఆవిడగా మార్చా ఆవిడ రేపు అని నిన్న అన్న మాటని ఇవాళ చూస్తున్నా కాబట్టి ఈ రోజు అని మార్చ ఆవిడ ఈ రోజు చూసినకి రాదట అని చెప్పా దీన్ని ఇండైరెక్ట్ లేక రిపోర్టింగ్ స్పీచ్ అన్నాం ఈ విధంగా రెండు రకాలుగా మనం చెప్పచ్చు అంటే ఒకరు మాట్లాడిన సంభాషణని మనం యథాతథంగా ఎదుటి వాళ్ళకి ఒక టెన్త్ పర్సన్ మార్చకుండా వాళ్ళు అన్న మాట అన్నట్టుగా మనం చెప్పేస్తే డైరెక్ట్ అలా కాకుండా ఒకరి వేరొకరితోనూ మనతోనూ మనం వేరొకరితో చెప్పిన మాటల్ని యథాతథంగా కాకుండా సందర్భాన్ని బట్టి మనం చెప్పే టైమ్ని బట్టి పర్సన్ మార్చు టెన్షన్ మార్చుకును మనం ఆ సందర్భంలో థీమ్ని మాత్రం తీసుకుంటాం వాళ్ళు చెప్పిన మాటలు విషయాన్ని మాత్రం తీసుకుని మనం అక్కడ సందర్భాన్ని బట్టి మనం మాట్లాడడాన్ని ఏమంటాం ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ వాళ్ళు చెప్పిన దాన్ని మనం పరోక్షంగా చెబుతుంటే ఇండైరెక్ట్ లైక్ రిపోర్టింగ్ స్పీచ్ అంటాము ఓకే ఇది రెండు రకాలు ఇక మనకేంటంటే ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ తీసుకున్న స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ భాషలో కూడా మనం దాన్ని వాడచ్చు ఒకరు మాట్లాడి మనం డైరెక్ట్గా కూడా చెప్పచ్చు ఇండైరెక్ట్గా కూడా చెప్పచ్చు అది కూడా ఉపయోగం ఇప్పుడు డైరెక్ట్ని ఇండైరెక్ట్లో మా చాలి అంటే ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి డైరెక్ట్ స్పీచ్ని ఎలా గుర్తుపెట్టాలరా అంటే ఒక సెంటెన్స్లో రెండు వాక్య భాగాలు ఉంటాయి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి డైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటే ఒక సెంటెన్స్లో రెండు వాక్య భాగాలు ఉంటాయి ఒకదానికి కొటేషన్ ఉంటాయి అయితే ముందున్న దానిక రెండో వైపు ఉన్న దానికని బండ గుర్తులు ఏముండవు ఒక సెంటెన్స్ ఉంటుందండి దానిలో ఒక భాగానికి కొటేషన్ ఉంటాయి ఒక భాగం మామూలుగా ఉంటుంది అది ముందుండొచ్చు వెనక ఉండొచ్చు సాధారణంగా ముందు మామూలు వాక్యం ఉండి దాని నుంచి కొటేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఒకసారి రివర్స్లో ముందే కొటేషన్ స్టార్ట్ చే స్టార్ట్ అయిపోయి రెండోది ఉండొచ్చు బట్ ఏదైనా సరే మనం కనిపెట్టాల్సింది ఏంటంటే డైరెక్ట్ స్పీచ్లో రెండు వాక్య భాగాలు ఉంటాయి ఓకే దానిలో కొటేషన్స్కి బయట ఉండే దానిని రాసుకోండి ముందుండే దానిని వెనక ఉండే దానిని నేను చెప్పట్లా నేను కొటేషన్స్కి బయట ఉండేటువంటి భాగాన్ని మనం ఏమంటాం మెయిన్ స్పీచ్ అంటాం బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ చూడండి దుర్గా శేషు శ్రీ శ్రీ ఐ లైక్ యువర్ ఫ్రెండ్షిప్ అని ఉంది ఈ సెంటెన్స్ని మనం తీసుకుంటే అంటే ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్ సెంటెన్స్ని గుర్తుపడుతున్నాం ఎలా గుర్తుపడతామంటే ఒక సెంటెన్స్లో రెండు రకాల వాక్య భాగాలు ఉంటాయి కొటేషన్స్కు బయట ఒకటి ఉంటుంది కొటేషన్స్లో ఒకటి ఉంటుంది కొటేషన్స్కు బయట ఒకటి కొటేషన్స్లో ఒకటి అది ముందర వెనక అనేది మారుతుంది కొటేషన్స్కి 
బయట ఉన్న మాటని అంటే బయట ఉన్న వాక్య భాగాన్ని ఆ తర్వాత ఉండొచ్చు ముందు ఉండొచ్చు ఇక్కడ ముందు ఉందిలే బట్ తర్వాత కూడా ఉండొచ్చు కొటేషన్స్ కి బయట ఉన్న భాగాన్ని మెయిన్ స్పీచ్ అంటాం ఇదిగోండి దుర్గా శేస్ శ్రీ శ్రీ అనేది మెయిన్ స్పీచ్ కావాలంటే ఎగ్జాంపుల్ రాసుకోండి దుర్గా శేస్ శ్రీ శ్రీ కొటేషన్స్ లో ఐ లైక్ యువర్ ఫ్రెండ్షిప్ ఇది కొటేషన్స్ కు బయట ఉన్న భాగాన్ని ఏమో మెయిన్ స్పీచ్ అంటాము కొటేషన్స్ లో ఉన్న భాగాన్ని ఏమో రిపోర్టింగ్ స్పీచ్ అంటాం అంటే ఇదేగా పితూరి చెప్పేటువంటి వాక్యం అట్లా చేసింది ఇట్లా చేసాడని కాబట్టి దీని అంటాం రిపోర్టింగ్ స్పీచ్ అంటాం బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఎప్పుడు కూడా సెంటెన్స్ రెండు రకాల భాగాలుగా ఉంటుంది కొటేషన్స్ బయట ఒకటి ఉంటుంది కొటేషన్స్ లో ఒకటి ఉంటుంది ముందైనా వెనకైనా ఉండొచ్చు ఓకే కొటేషన్స్ బయట ఉన్న భాగం అది ముందు ఉన్నాయి అనుకోండి కొటేషన్స్ బయట ఉన్న భాగాన్ని మనం మెయిన్ స్పీచ్ అంటాం రాసుకోండి ఓకే అలాగే కొటేషన్స్ లో ఉన్నటువంటి భాగాన్ని ఎంత భాగమైనా కానీ కొటేషన్స్ లో కనబడిన దాన్ని ఏమంటాం మనం రిపోర్టింగ్ స్పీచ్ అంటాము ఓకే అయితే మెయిన్ స్పీచ్ లో ఒక వెర్బే ఉంటుంది మెయిన్ స్పీచ్ లో ఒక వెర్బే ఉంటది సే అని గాని సేస్ అని గాని సెడ్ అని గాని టెల్ అని గాని టెల్స్ అని గాని టోల్డ్ అని గాని ఆస్క్ 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 ఎంక్వైర్స్ అని ఏదో ఒక వెర్బే ఉంటది ఆ వెర్బ్ నే మనం రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ అంటే ఆర్వి అంటాం గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ సేస్ అని గాని మెయిన్ స్పీచ్ లో ఉంటది గుర్తుపెట్టుకోండి నేనేం చెప్పాను డైరెక్ట్ సెంటెన్స్ లో అంటే డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో సెంటెన్స్ రెండు భాగాలు అని చెప్పా కొటేషన్స్ లో ఒకటి కొటేషన్స్ బయట ఒకటి కొటేషన్స్ లో ఉన్నటువంటి ఆ బయట భాగాన్ని కొటేషన్స్ బయట ముందో వెనక కొటేషన్స్ బయటగా ఉండే భాగాన్ని మనం మెయిన్ స్పీచ్ అన్నాం కొటేషన్స్ లో ఉన్న భాగాన్ని మనం ఏమన్నాము రిపోర్టింగ్ స్పీచ్ అన్నాం ఓకే ఈ కొటేషన్స్ బయట ఉన్న మెయిన్ స్పీచ్ లో ఒక వెర్బే ఉంటది ఆ వెర్బ్ నే మనం ఏమంటాం రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ అంటాము రాసుకోండి ఓకే ఇక్కడ సేస్ ఉండొచ్చు ఈజ్ సేయింగ్ ఉండొచ్చు సెడ్ ఉండొచ్చు సెడ్ టూ ఉండొచ్చు ఓకే దీన్ని ఈ మూడింటిని గుర్తుపట్టాలి ముందు ఒక డైరెక్ట్ సెంటెన్స్ ని ఇండైరెక్ట్ లో మార్చాలంటే టీచర్స్ అయినా మీరు లెక్చరర్ అయినా కావచ్చు స్టూడెంట్స్ అయినా కావచ్చు బేసిక్గా మనం రూల్ ప్రకారం ట్రైన్ డ్రైవర్లో వెళ్తేనే మనకు వర్కౌట్ అవుతుంది గబగబా షార్ట్ కట్స్లో ఏదో టోటల్గా చేసేసి పోతే ఒకటి ఓకే అవ్వచ్చు పది పోతాయి కాబట్టి మన ఏంటి కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మన అష్యూరెన్స్ ఎస్ ఐ ఆమ్ కరెక్ట్ అని రేపు ఎగ్జామ్స్లో మీరు కరెక్ట్గా రాశానని మీరు మీ నిరూపించుకోవాలంటే రూల్ ప్రకారం నెమ్మదిగా కూల్గా వందకు ఒక మార్క్ వచ్చినా ఒక మార్క్ సంతృప్తిగా రావాలండి ఏదో గబగబా పెట్టేసి బీసీడీఏ బీబీఏ అని చెప్పేసి ఓఎంఆర్ షీట్లో పెట్టుకోవాలి పాడేసి అదృష్టం కొద్దీ అరవై వచ్చినాయంటే లైఫ్ బాగుపడచ్చు కాక మనకు మనం సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ కాగలమా అనేది ప్రశ్న కాబట్టి ఇంత పట్టుగా నేను మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే పట్టుకుంటారని కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి అంటే నేనేం చెప్తున్నా డైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటే ముందు ఎలా గుర్తుపట్టాలి డైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటే అందులో రెండు సెంటెన్స్ భాగాలు ఉంటాయి కొటేషన్స్ బయట ఒకటి ఉంటుంది కొటేషన్స్ లో ఒకటి ఉంటుంది కొటేషన్స్ బయట ఉన్న భాగాన్ని మెయిన్ స్పీచ్ అంటాము కొటేషన్స్ లో ఉన్న భాగాన్ని రిపోర్టింగ్ స్పీచ్ అంటాము బాగా బట్టి పట్టండి కొటేషన్స్ బయట ఉండేది ముందైనా ఉండొచ్చు చివరైనా ఉండొచ్చు దాని మెయిన్ స్పీచ్ అంటాము కొటేషన్స్ లో ఉంటుంది అది ముందైనా ఉండొచ్చు తర్వాత అయినా ఉండొచ్చు సెంటెన్స్ లో బట్ కొటేషన్స్ లో ఉన్న భాగాన్ని మనం రిపోర్టింగ్ స్పీచ్ అంటాము మెయిన్ స్పీచ్ లో అంటే కొటేషన్స్ బయట ఉన్నటువంటి వాక్య భాగాల్లో ఉన్నటువంటి వర్బ్ ఏదైతే ఉందో అది ఒకటే ఉంటుంది దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ అంటాం ఆర్ ఇక్కడ దుర్గాశేష్ శ్రీ శ్రీ అనేది ఈ మూడు గుర్తుపడిన దానిలో దుర్గాశేష్ శ్రీ శ్రీ అనేది కొటేషన్స్ బయట ఉంది కాబట్టి మెయిన్ స్పీచ్ అయింది ఐ లైక్ యువర్ ఫ్రెండ్షిప్ అనేది కొటేషన్స్ లో ఉన్న వాక్య భాగం కాబట్టి అది రిపోర్టింగ్ స్పీచ్ అయింది ఈ మెయిన్ స్పీచ్ లో లోపల ఉండే వరకు ఎన్నో ఉండొచ్చు దాన్ని మర్చిపోండి మెయిన్ స్పీచ్ లో ఒకే ఒక వరకు ఉంది శేస్ అని దీని మన ఎన్నో రిపోర్టింగ్ వర్బ్ అన్న ఆర్పిటి ఎన్జి అని రాసిన రిపోర్టింగ్ వర్బ్ మీరైతే కింద రాసుకోవచ్చు ఎనాలిసిస్ చేసుకుని దీన్ని సైజ్ చేసుకోండి ఈ సెంటెన్స్ రాసుకుని దుర్గాశే శ్రీ శ్రీ కొటేషన్స్ లో ఐ లైక్ యువర్ ఫ్రెండ్షిప్ అని రాసుకుని కొటేషన్స్ మర్చిపోకండి ఏం రాస్తారు దుర్గా శే శ్రీ శ్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మెయిన్ సెంటెన్స్ అని రాసుకోండి మెయిన్ స్పీచ్ అని బ్రాకెట్ ఏం రాస్తారు కొటేషన్స్ బయట ఉంటే మెయిన్ స్పీచ్ తర్వాత ఐ లైక్ యువర్ ఫ్రెండ్షిప్ అని కొటేషన్స్ కూడా పెట్టుకోండి రాసుకోండి కింద ఈజీ కూడా పెట్టుకోండి రిపోర్టింగ్ స్పీచ్ బ్రాకెట్ ఏం పెడతారు కొటేషన్స్ లో ఉన్న వాక్య భాగాన్ని రిపోర్టింగ్ స్పీచ్ అంటారు
అంతే కదా రిపోర్ట్ చేస్తుంది కదా కాబట్టి దాని ఏమైనా రిపోర్టింగ్ వెరపన్నం ఇదే పెద్ద టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ గేమ్ చేయాల్సిన ఏమి లేదు ఇందులో మామూలుగా వరకు వెళ్ళాడు వచ్చాడంటాయి ఇక్కడ రిపోర్టింగ్ వరకు ఏం చేస్తుంది రిపోర్ట్ చేస్తూ ఉండదు వాడు అడిగాడు వీడు అన్నాడు వాడు చెప్పాడు అని రిపోర్ట్ చేస్తున్నాడు రిపోర్టింగ్ వెరపు అన్న అది ఒకటే కదా ఉండేది సో ఇక్కడ సేస్ అనేది రిపోర్టింగ్ వెరపు ఇది రాసుకోండి ఫస్ట్ ఓకే ఇప్పుడు డైరెక్ట్ ఇండియరెక్ట్లో మార్చాలని ముందు ఈ మూడు మనం రాసుకోవాలి మెయిన్ స్పీచ్ని రిపోర్టింగ్ స్పీచ్ని తర్వాత రిపోర్టింగ్ వెరపుని మనం ముందు ఎనలైజ్ చేసుకోవాలి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక ఈ డైరెక్ట్ని ఇండైరెక్ట్లోకి ఎలా మార్చాలి అనేది కొన్ని రూల్స్ ప్రకారం మనం వెళ్దాం ఫస్ట్ ఏంట్రా అంటే సెంటెన్స్లో ముందున్న సెంటెన్స్లో వెనక ఉన్న అంటే తర్వాత ఉన్న ముందున్నా సరే మెయిన్ స్పీచ్ నుంచే మొదలు పెట్టాలి నోట్ దిస్ పాయింట్ సెంటెన్స్లో రెండు భాగాలు ఉంటాయి కదా మెయిన్ స్పీచ్ అని రిపోర్టింగ్ స్పీచ్ అని అది ఒక్కోసారి రిపోర్టింగ్ స్పీచ్ ముందు వస్తుంది అంటే కొటేషన్స్లో భాగం ముందు వస్తుంది ఒక్కోసారి మామూలు భాగం ముందు వస్తుంది ఎలా వచ్చిన ఏది ముందు వచ్చిన అనుకు వచ్చిన మనం చేయాల్సింది ఏంటి అంటే మెయిన్ స్పీచ్నే ముందు రాసుకోవాలి ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ మెయిన్ స్పీచ్ ఏది అదృష్టమా ముందే ఉంది దుర్గా శేష్ శ్రీ సిరి అని ఉంది అంతవరకు తీసుకుందాం ఫస్ట్ దాన్ని మనం ఏం చేయాలి ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయాలి చేంజ్ అనకూడదు దీన్ని ఏమనాలి ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనాలి ట్రాన్స్ఫార్మ్ అంటే ఏంటి ఉన్న విధానాన్ని వేరే విధంగా చెప్పడం తప్ప మార్చడం మనం ఓకే ఇక్కడ చెప్పండి దుర్గా అని దుర్గా అని రాసుకోండి అంటే మెయిన్ స్పీచ్లో సబ్జెక్ట్ని సబ్జెక్ట్గా దింపుకోండి ఎంత ఈజీ అండి ఇందులో చెప్పాల్సిన పాఠం ఇంకా రెండు సార్లు రిపీట్ చేయాల్సిన అంశం ఏమైనా ఉందా చాలా ఈజీ ఏంటా అంటే మెయిన్ స్పీచ్లో ఉన్న సబ్జెక్ట్ని దింపేసుకోండి ఓకే రెండోది మెయిన్ స్పీచ్లో ఉన్న రిపోర్టింగ్ వెరుపుని దింపేసుకోండి ఓకే అంటే ఇక్కడ ఒక చిన్న పాట నేర్చుకుందామా మనం పాటలు పాడటం నాకు బాగా ఇష్టం అబ్బా మనం ఈ పాట నేర్చుకోవడం వల్ల అటు రాగము బాగా వస్తుంది దాని తర్వాత మనకి నాలెడ్జ్ బాగా వస్తుంది ఇదేం పాట చెప్పమంటారా డైరెక్ట్ స్పీచ్ని ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లు మార్చేటప్పుడు మెయిన్ స్పీచ్లో శేష్ అని ఉంటే శేష్ జాగ్రత్తగా ఈ పాట నేర్చుకోండి సేవ్ ఉంటే సే సేస్ ఉంటే సేస్ సెడ్ ఉంటే సెడ్ సేయింగ్ ఉంటే సేయింగ్ నీ బాగుందా అన్నీ అవే చెప్తున్నావు కదా అంటారా కాదు కాదు అర్థం చేసుకోండి చిన్న క్లైమాక్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఏది ట్విస్ట్ అనమాట పైన ఇచ్చినటువంటి మెయిన్ సెంటెన్స్ రిపోర్టింగ్ వెరుపు సబ్జెక్ట్ అని కూడా దింపేసుకున్నాం కానీ రిపోర్టింగ్ వెరుపు వచ్చేప్పటికి సేవ్ ఉంటే సే సేస్ ఉంటే సేస్ సెడ్ ఉంటే సెడ్ సేయింగ్ ఉంటే సేయింగ్ విల్ సే ఉంటే విల్ సే షెల్ సే ఉంటే షెల్ సే కానీ సెడ్ టూ ఉంటే మాత్రం ఇక్కడ క్లిస్ట్ సెడ్ టూ ఉంటే మాత్రం టోల్డ్గా మార్చుకొని రాసుకోవాలి గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే సేకి టూ చేరితే మాత్రం టెల్ అయిపోద్ది సే టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెల్ అంటే మనం డైరెక్ట్ స్పీచ్లు సే ఉంటే సే దింపేసుకోవచ్చు సేస్ ఉంటే సేస్ దింపేసుకోవచ్చు ఎప్పుడు టూ లేనప్పటి వరకు ఎప్పుడైతే సే పక్కన కనుక టూ వచ్చిందో దాన్ని టెల్గా మార్చుకోవాలి సేస్ టూ అని అంటే టెల్స్గా మార్చుకోవాలి సెడ్ టూ అంటే టోల్డ్గా మార్చుకోవాలి సేయింగ్ టూ అంటే టెల్లింగ్ టూ అని మార్చుకోవాలి అంటే టూ తీసేయాలి ఇంకా టెల్లింగ్ అనాలి సో అక్కడ సే టూ అంటే టెల్ అనమాట సేస్ టూ అంటే టెల్స్ అనమాట సెడ్ టూ ఉంటే టోల్డ్ అనమాట సేయింగ్ టూ అంటే టెల్లింగ్ అనమాట కానీ ఆ టూ రాకపోతే ఇంక మనం ఏం చేయగలం అదొక్క పాయింట్ మాత్రం దయచేసి ఒక పది సార్లు రుబ్బేయండి మైండ్లో ఏంట్రా అంటే డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్లో మార్చేటప్పుడు లేక రిపోర్టింగ్లోకి మార్చేటప్పుడు ఇచ్చినటువంటి మెయిన్ సెంటెన్స్లో రిపోర్టింగ్ వరకు మనం దింపుకునేటప్పుడు సేవ్ ఉంటే సేవ్ దింపేసుకుంటాం చాలా ఈజీనే సెడ్ ఉంటే సెడ్ దింపేసుకోమన్నారు సేస్ ఉంటే సేసు సేయింగ్ ఉంటే సేయింగ్ విల్ సే ఉంటే విల్ సే షెల్ సే ఉంటే షెల్ సే కానీ ఆ సే పక్కన టూ అనేటువంటి ప్రిపోజిషన్ వస్తే మాత్రం సే టూ కాస్త టెల్ రూపంలోకి మారిపోతుంది ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇక్కడే టూ ఉందనేది ఒక్కటి మాత్రమే మనం గమనించాలంటే మెయిన్ స్పీచ్ని దింపేసుకోవడమే ఏం చేయక్కల వాడు ఇచ్చినటువంటి డైరెక్ట్ సెంటెన్స్లో అటున్నా ముందున్నా వెనకున్నా ఎక్కడున్నా ఫస్ట్ మెయిన్ స్పీచ్ని రాసుకోమన్నాం మెయిన్ స్పీచ్లో సబ్జెక్ట్ దింపేసుకోండి ఆబ్జెక్ట్ దింపేసుకోండి ఎలా ఉంటే అలా కాపీ కొట్టేసాను చూచి కాపీ హాఫ్ మార్క్ వచ్చేస్తుంది ఒక్క చిన్న తేడా ఏంటా అంటే అక్కడ సే ఉంటా రిపోర్టింగ్ వరకు కూడా ఏది ఉంటే అది దింపేసుకోవడమే సాధారణంగా ఒక్క సే టూ కానీ సేస్ టూ కానీ సెడ్ టూ కానీ అంటే ఆ సే అనేటువంటి వారి పక్కన టూ వస్తే మాత్రం దాన్ని టెల్ రూపంలో మార్చుకోవాలని విషయం మర్చిపోమాకండి సో ఇక్కడ సేస్ పక్కన టూ ఏమైనా ఇచ్చాడా ఇవ్వాల కాబట్టి దింపేసుకోవడమే చాలా ఈజీ తర్వాత పైన శ్రీ సిరిని ఆబ్జెక్ట
యాజ్ ఇట్ ఈస్గా దింపుకున్నాము ఇంతవరకు మీకు వచ్చిందా రాలేదా ఇది మాత్రం చెప్పండి ఇప్పుడు మనం చేసిన మహత్కార్యం బ్రహ్మకార్యం ఏంట్రా అంటే బ్రహ్మ పదార్థం ఏమీ కాదు పైన ఉన్న మెయిన్ స్పీచ్ని డిటో కాపీ దింపేసాము దుర్గాశయ శ్రీ శ్రీ దుర్గాశయ శ్రీ శ్రీ ఇందులో ఏమైనా కష్టం ఉందా అయినా హాఫ్ మార్క్ పడిపోతాం మనకి ఏ ఒకవేళ సేస్ పక్కన టూ ఉంటేనే కొంచెం ఆలోచించాం అది నెక్స్ట్ చూద్దాం ఇప్పటికేం ప్రాబ్లం లేదు సేస్ దింపేసుకున్నాం సో దుర్గాశయ శ్రీ శ్రీ దుర్గాశయ శ్రీ శ్రీ ఇక్కడ నుంచి కొంచెం మనం గోదావరి బిడ్జ్ ఎక్కుతున్నాం కాబట్టి ట్రైన్ జాగ్రత్తగా పోవాలా నైంటీలు వెళ్ళకూడదు థర్టీలో ఏంట్రా అంటే ఇది కొటేషన్స్ దగ్గర స్టార్ట్ అవుతున్నాం ఇక్కడ దాకా మెయిన్ స్పీచ్ రాసాం ఇప్పుడు రిపోర్టింగ్ స్పీచ్ రాయబోతున్నప్పుడు కొటేషన్స్ తీసి దట్టు పెట్టవలను బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ మెయిన్ స్పీచ్ మాత్రం యాజ్ ఈజ్ రాసేస్తాం ఇక్కడ కొటేషన్స్ తీసి దట్టు పెట్టవలను దట్ అనగా ఏమనగా అని అర్థం కంజంక్షన్ అనమాట కొటేషన్ తీసి కంజంక్షన్గా దట్టు పెట్టుకోవాలా గుర్తుపెట్టుకోండి మెయిన్ స్పీచ్ ముందున్నాయి అనుకున్నా రాసేసాం ఏం రాసాను అంటే కాపీ కొట్టేసాం ఒక్క అక్కడ టూ ఉంటే మాత్రం కొంచెం ఆలోచించే అది కూడా తర్వాత చెప్తాను నేను మీకు ఇప్పుడు టూ లేదు కాబట్టి ఆ ప్రాబ్లం లేదు దింపేసాం దుర్గాశయ శ్రీ శ్రీ దుర్గాశయ శ్రీ శ్రీ దింపేసాం అది కరెక్ట్ ఇప్పుడు కొటేషన్స్ లో ఉన్న దాన్ని మార్చుకునేటప్పుడు మాత్రం కొంచెం రూల్ ప్రకారం నెమ్మదిగా వెళ్దాం ఇది చాలా జాగ్రత్తగా కూలంకషంగా పెట్టుకోవాలి ఒకటికి పది సార్లు చదువుతాం మీకు విసుగు పుట్టేట్టు ఏంట్రా అంటే కొటేషన్స్ తీసి ఇక్కడ అంటే రెండు భాగాలుగా చేస్తుంది కొటేషన్ అనేది ఈ రెండింటినీ కలిపేటువంటి బ్రిడ్జ్గా ఉపయోగపడుతుంది మరి ఇక్కడ ఏం చేయాలరా అంటే కొటేషన్స్ తీసి అంటే డైరెక్ట్ స్పీచ్లో కొటేషన్స్ ఉంటాయి ఇన్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లాగా రిపోర్ట్ స్పీచ్లో కొటేషన్స్ ఉండవు ఆ కొటేషన్స్ బదులు దట్ అనే కంజంక్షన్ పెట్టుకోవాలి ఎస్ దట్ అనే కంజంక్షనే అది ఓకే ఓకే మీరు అన్నట్టు అది ప్రణవన్ అంటారా అది దట్ అంటే అదే అది వేరే అర్థం ఒకే వర్డ్ కొన్ని చోట్ల ఇప్పుడు వాట్ వెన్ చూడండి ఇంట్రాగేటివ్ వర్డ్స్ కొన్ని చోట్ల కంజంక్షన్స్ రాలా అట్లాగే ఇక్కడ దట్ అనేది కూడా కంజంక్షన్ గా వస్తుంది అనమాట సో దట్ అంటే ఏమనగా అంటే ఏమన్నాడు అంటే అంటుంది సార్ తెలుగులో వాడు ఏమన్నాడు అంటే ఆవిడ ఏమందంటే అంటే ఆ ఏమన్నది అంటే అనడానికి దట్ అండి సో ఇక్కడ దుర్గా శ్రీ 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 దుర్గా శ్రీ శ్రీతో అంది ఏమనగా అని పెట్టాలి దట్ అంటే ఏమనగా రాసుకోండి దట్ అనగా ఏమనగా అని అర్థం సో దుర్గా శ్రీ 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 దట్ ఏమనగా ఇది ఒక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మార్క్ పడేటువంటి పాయింట్ ఇది ఇది దట్ మిస్ చేస్తే పాయింట్ పోతుంది మార్క్ పడదు మిగతా అంతా మీరు కష్టపడి నేర్చుకుని రాసిన టెన్స్ లో మార్చినా వెరుబుల్ మార్చినా దట్టు పెట్టడం మర్చిపోతే మార్క్ పోతుంది కాబట్టి ఇక్కడ కొటేషన్స్ దట్టు పెట్టవాలను రాసుకోండి దట్ అనగా ఏమనగా అని అర్థము డైరెక్ట్ స్పీచ్ ని ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో మార్చేప్పుడు మెయిన్ స్పీచ్ రాసిన తర్వాత రిపోర్టింగ్ స్పీచ్ లోకి వెళ్ళేప్పుడు కొటేషన్స్ తీసి దట్టు పెట్టవాలను దట్ అనగా ఏమనగా అని అర్థము సో దట్ రాసేసాం హాఫ్ మార్క్ వచ్చేసినట్టే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా నేను చెప్పేది నేర్చుకోండి పాయింట్ టు పాయింట్ లోపల ఉండేటువంటి సబ్జెక్టు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి లోపల ఉండే సబ్జెక్టు ఫస్ట్ పర్సన్లో ఉంటే అంటే అయి కానీ ఊయి కానీ ఉంటే బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి లోపల ఉండేటువంటి అంటే కొటేషన్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత కొటేషన్స్లో ఉండేటువంటి సబ్జెక్ట్ ఎన్ని సార్లు వచ్చినప్పటికీ ఒకసారి రాని రెండు సార్లు రాని మూడు సార్లు రాని లేదా ముప్పై రాని నలభై రాని ఒక్కొక్కడికి రా వంద మందికి రా ఏదన్నా సరే ఇక్కడ మనకి ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్స్ ఎన్నిసార్లు వచ్చినా ఒకేసారి వచ్చినా సబ్జెక్ట్ కనుక ఫస్ట్ పర్సన్లో ఉంటే ఐ లేక ఉయ్ సింగిల్ ఫ్లోర్ లేదన్న పర్లా ఫస్ట్ పర్సన్లో ఉంటే బయట ఉన్న సబ్జెక్టు రూపంలోకి మారుతాయి చాలా ఇంపార్టెంట్ క్రూషియల్ రాసుకోండి డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్లో చాలా ఈజీగానే ఆట ఉన్నప్పటికీ కొంచెం ఎత్తులు ఎక్కువ వేయాల్సి వస్తుంది ఏంట్రా అంటే ఇక్కడ దాకా బాగానే ఉంటుంది మెయిన్ స్పీచ్ రాయడం వరకు రిపోర్టింగ్ స్పీచ్ లో కొంచెం రూల్స్ మొదలవుతాయి ఏంట్రా అంటే ఫస్ట్ కొటేషన్స్ తీసి దట్టు పెట్టవలేను అదొక ప్రిలిమినరీ థింగ్ నెక్స్ట్ లోపల ఉండేటువంటి సబ్జెక్ట్ ఎన్నిసార్లు వచ్చినప్పటికీ ఎన్ని వచ్చినప్పటికీ లోపల ఉండే సబ్జెక్టు ఫస్ట్ పర్సన్ అంటే ఐ లేక ఉయ్య అని కనుక ఉంటే బయట ఉన్న సబ్జెక్టు రూపంలోకి మారాలి రాసుకోండి బయట ఉన్న సబ్జెక్ట్ రూపం లోపల ఉండేటువంటి పర్సన్ కనుక సెకండ్ పర్సన్ లో ఉంటే అంటే యు అని కానీ యు అనే ప్లోరల్ గా కానీ యు నీవు లేక యు అనే ప్లోరల్ లో ఉంటే బయట ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ రూపంలోకి మారాలి ఈ పాట బాగా నేర్చుకోండి ఇందాక ఒక పాట పాడాం ఏంటి సే ఉంటే సే సేజ్ ఉంటే సే సెడ్ ఉంటే సేడ్ సేయింగ్ ఉంటే సేయింగ్ సెట్ టూ ఉంటే మాత్రం టోల్డ్ సే టూ ఉంటే మాత్రం టెల్ అనే పాట పాడేమా ఇప్పుడు ఇంకో పాట ఏంటంటే ఈ సినిమాలో ఇక్కడ మనం నేర్చుకోవాల్సింది
బయట ఉన్న సబ్జెక్ట్ రూపంలోకి మారాలి లోపల ఉన్న సబ్జెక్ట్ సెకండ్ పర్సన్ అయితే బయట ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ రూపంలోకి మారాలి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి లోపల ఉన్న సబ్జెక్ట్ ఫస్ట్ పర్సన్ అయితే అంటే ఐ లేక ఉయ్యి అయితే బయట ఏ సబ్జెక్ట్ ఉంటే ఆ సబ్జెక్ట్ యొక్క ప్రణవన రూపంలోకి మారుతుంది అంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దుర్గా అనుకోండి షీ కింద లెక్క వేసుకోవాలి మనం నవన్లోకి మారదు నవన్ యొక్క రూపంలోకి మారుతుంది సో ఇక్కడ ఫస్ట్ పర్సన్ ఉంటే సబ్జెక్ట్ రూపంలోకి సెకండ్ పర్సన్ యూ లేక యూ నీవు లేక మీరు అని ఉంటే అక్కడ యూ అని ఉంటే కనుక అది రాసుకోండి అక్కడ అయ్యి ఉందా ఉయ్యి ఉందా యూ ఉందా యూ ఉందా చూసుకోవాలి అయి కానీ ఉయ్యి కానీ ఉంటే పర్సన్ సబ్జెక్ట్ రూపంలోకి మారిపోతుంది లోపల కనుక యూ అని కానీ యూ అని కానీ ఉంటే కనుక బయట ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ రూపంలోకి మారుతుంది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే అలా కాకుండా లోపల ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్ థర్డ్ పర్సన్ అయితే కనుక సింగిల్ అయినా ప్లోరల్ అయినా అంటే హీ షీ ఇట్ డే లేకపోతే ఎలిఫాంట్స్ ఎలిఫాంట్ మ్యాన్ లేకపోతే రాజు రాణి ఏదైనా వేసుకోండి థర్డ్ పర్సన్స్ అయితే మాత్రం ఏ మార్పు లేకుండా యాజ్ ఇట్ ఈజీగా రాసేయాలి ఇది అర్థమైందా నోట్ చేసుకున్నారా మరొక్కసారి చూద్దాం మీకు బోర్ అవ్వచ్చు నాకు కూడా ఊపిరి లాగేస్తూ ఉంటుంది అయినా ఎందుకు చెప్తున్నాను తెలుసా ఇది బ్రెయిన్ దాటి మీ నుంచి బయటికి పోవడానికి వీలేదు అందుకే ముందు నవ్విస్తా మధ్యలో కవ్విస్తా తర్వాత మీకు బలమైన ఇంజక్షన్ చేస్తా మత్తు ఇంజక్షన్ ఉన్నప్పుడు కోసినా తెలియదుగా కాబట్టి మీరు ఆ ట్రాన్స్లో ప్రస్తుతం ఉన్నప్పుడు దాన్ని కొంచెం అలవాటు అయిపోయింది లేదు మరీ పెయిన్ కంటే ఒకసారి ఆపి జస్ట్ ఒక కాఫీ దాకా మళ్ళీ రండి కానీ నేను చెప్పేది మాత్రం మీ బ్రెయిన్లోకి ఎలా చెప్తూనే ఉంటా అందుకు సిద్ధ పద్ధ వాళ్ళే కూర్చోండి దీని ముందు ఓకే ఏం చెప్తున్నాను రా అంటే మెయిన్ స్పీచ్ రాసుకోమన్నా రాసేసాం డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్లో మార్చి చెప్పు స్పీచ్ని తర్వాత ఏంట్రా అంటే కొటేషన్స్ తీసి దట్టు పెట్టమన్నాను ఆ తర్వాత లోపల స్టార్ట్ అయింది వర్క్ ఏంటి అంటే లోపల ఉండే పర్సన్ ఫస్ట్ పర్సన్ అయి లేక ఉయ్యి అయితే బయట ఉన్న సబ్జెక్ట్ రూపంలోకి సబ్జెక్ట్ రూపం అంటే నౌన్ రూపంలో కాదు దాని యొక్క ప్రణవన రూపంలోకి ఓకే లోపల ఉండేటువంటి సబ్జెక్ట్ సెకండ్ పర్సన్ అయితే బయట ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ రూపంలోకి లోపల ఫస్ట్ పర్సన్ అయి అయితే సబ్జెక్ట్ రూపంలోకి బయట ఉన్న సబ్జెక్ట్ రూపంలోకి ఏ ఇది కొటేషన్స్ బయట ఉన్న ఆ మెయిన్ స్పీచ్లో ఉన్న సబ్జెక్ట్ రూపంలోకి అలా కాకుండా లోపల ఉంది సెకండ్ పర్సన్ యూ లేక యూ అయితే బయట ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ రూపంలోకి అలా కాకుండా లోపల ఫస్ట్ పర్సను కాదు అంటే ఐ యూ లేవు సెకండ్ పర్సను కాదు యూ యూ లేవు థర్డ్ పర్సన్లో ఉంటే హీ కానీ షీ కానీ ఇట్ కానీ దే కానీ నౌన్స్ ఏదైనా ఉండని ఇంకా నేను నువ్వు కాకుండా అంటే ఐ ఓ యూ యూ కాకుండా ఏదైనా ఉండనండి యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా దింపేసుకోవాలి ఇది మాత్రం బాగా బ్రెయిన్లో పెట్టేసుకోండి ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి అది చెప్పిన తర్వాత నేను చూస్తున్నా ముందే ఇక్కడ ఐ చూసేసి అదొకటి చెప్పేసి అయిపోద్ది అబ్బా అంత ఐదు నిమిషాల పని అయిపోతుంది కానీ తస్స చెక్క ఇడు ఏదో చెప్తున్నాడు మనం ఏం నేర్చుకున్నాం అనే భాష మీకు రాకూడదు రేపు ఇక్కడ ఐ ఉంది ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నా ఇక్కడ అయి ఉందా ఉయ్యి ఉందా యూ ఉందా యూ ఉందా మూడు సెట్లు చేసుకోండి ఫస్ట్ పర్సన్ సెకండ్ పర్సన్ థర్డ్ పర్సన్ అంటే ఫస్ట్ పర్సన్ అయి ఉంది అంటే ఏ రూపంలో మారాలి కరెక్ట్ ఒకసారి నాన్న మీరే చెప్పారు మరి చెప్పండి ఇంత బలంగా నేను మీకు చెప్పబట్టేగా మీరు కనిపెట్టగలిగారు కాబట్టి ఇక్కడ అయ్యి అనేది ఫస్ట్ పర్సన్ కాబట్టి బయట ఉన్న సబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో దుర్గా అని ఆ సబ్జెక్ట్ రూపంలోకి మారిపోతుంది అంటే దుర్గా అని రాయకూడదు షీ అని రాయాలి ఇక్కడ లేడీ కాబట్టి ఒకవేళ మీకు లేడీయో కాదో డౌట్ అనుకోండి ఒకవేళ అక్కడ రమణ ఉంటుంది ఒకసారి రమణ అంటే అబ్బాయి ఉంటాడు అమ్మాయి ఉంటుంది అప్పుడు హీ రాసినా తప్పు లేదులే అర్థం అవుతుంది ఆ పాల అని ఉంటుందండి ఆవిడ మరి రాణి పాల లేకపోతే రాజా పాల అని తెలియలేదు అనుకోండి హీరాసన్ తప్పలే హీరాసన్ తప్పలే అది ఓకే బట్ ఇక్కడ పర్సన్ రూపాయలు సో దుర్గా బతికి రెండేయాలి మనం దట్టే షీ అని రాసాం ఇంత కథ మార్చాలి అంటే మీరు ఎనాలిసిస్ చేసినప్పుడు మీకు మళ్ళీ నేను చెప్తాలే ఇప్పుడు ఏం చేసాము కొటేషన్స్ ఇస్ దట్టి పెట్టి లోపల ఉన్నటువంటి సబ్జెక్టు ఫస్ట్ పర్సన్ అయితే బయట ఉన్న సబ్జెక్ట్ రూపంలోకి తీసుకున్నాం సెకండ్ పర్సన్ ఉన్నట్టయితే బయట ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ రూపం శ్రీ శ్రీ రూపంలోకి తీసుకునే వాళ్ళం థర్డ్ పర్సన్ అయితే అక్కడ రాసేసేవాళ్ళం కింద అక్కడ ఈ ఉంటే హీ రాసేవాడిని షీ ఉంటే షీ రాసేవాడిని మరి ఇక్కడ షీ ఎందుకు పెట్టాను అంటే లోపల ఉన్నటువంటి పర్సన్ ఫస్ట్ పర్సను లోపల ఉన్న సబ్జెక్ట్ ఫస్ట్ పర్సన్ ఫస్ట్ పర్సన్ అయితే బయట ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్ రూపంలోకి రావాలి బయట ఉన్న సబ్జెక్ట్ ఏది దుర్గా అంటే షీ అనమాట కాబట్టి ఆ రూపంలోకి మార్చి ఇక్కడ షీ రాసాను అర్థమైందా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సరదా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే వెర్బ్ దగ్గరికి వెళ్దాం ఇది కూడా కొంచెం జటిలమే ఇది మీకు పర్సన్ అర్థమైపోయిందిగా ఇప్పుడు వెర్బ్ దగ్గరికి వెళ్దాం వెర్బ్ ఏంటంటే లోపల ఉ
లేక ఫ్యూచర్ టెన్స్ లో ఉన్నా అంటే కంటిన్యూస్ పర్ఫెక్ట్ అవ్వచ్చు ఓకే సెప్టెన్స్ ఓకే బట్ మెయింటెన్స్ చెప్తున్నా లోపల ఉండే వెర్బు అంటే కొటేషన్స్ లో ఇచ్చినటువంటి రిపోర్టింగ్ స్పీచ్ లో ఉండే వెర్బు బయట అంటే కొటేషన్స్ బయట ఉన్న మెయిన్ స్పీచ్ లోని రిపోర్టింగ్ వెర్బు మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఇందాక చెప్పా మేము సే సేస్ అని దాని మీద ఆధారపడుతుంది రిపోర్టింగ్ వెర్బు కనుక ప్రజెంట్ టెన్స్ లో కానీ ఫ్యూచర్ టెన్స్ లో కానీ ఉంటే లోపల ఉండే వెర్బు మార్చక్కల్ల కాపీ చేసి దింపేసుకోవచ్చు కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు ఏది రిపోర్టింగ్ వెర్బు ప్రెసెంట్ టెన్స్ కానీ ఫ్యూచర్ కానీ ఉంటే కానీ రిపోర్టింగ్ వెర్బు ఒకవేళ ఫస్ట్ టెన్స్ లో ఉందనుకోండి సే అని కాకుండా సేస్ అని కాకుండా సెడ్ అని కానీ అర్థం అవుతుంది మీకు సెడ్ అని టోల్డ్ అని ఆస్కడ్ అని ఎంక్వైర్డ్ అని అట్లా ఫస్ట్ టెన్స్ లో కనుక రిపోర్టింగ్ వెర్బు ఉంటే అప్పుడు మాత్రం లోపల ఉండే వెర్బు ఏది ఈ కొటేషన్స్ లో ఉండేటువంటి సెంటెన్స్ లో ఉండే వెర్బు ప్రజెంట్ లో ఉంటే పాస్ట్ లోకి మారిపోతుంది పాస్ట్ లో ఉంటే ఫస్ట్ పర్ఫెక్ట్ లోకి మారిపోతుంది ఇది బాగా నోట్ చేసుకోండి ఏంట్రా అంటే వెర్బ్ గురించి చెప్తున్నాం ఫస్ట్ పర్సన్స్ చెప్పేసా లోపల ఉండే సబ్జెక్ట్ ఫస్ట్ పర్సన్ అనుకోండి బయట ఉన్న సబ్జెక్ట్ రూపం సెకండ్ పర్సన్ అనుకోండి బయట ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ రూపం థర్డ్ పర్సన్ అనుకోండి మార్చకల్లా పర్సన్ అంట దింపేసుకోవచ్చు అలాగే వెర్బ్ అనుకోండి లోపల ఉండేది కనుక వెర్బు దాని అయితే మామూలుగా ఏం మార్చకల్లా రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ ఏం చూసుకోవాలి మనం రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో ఉందనుకోండి సే అని కానీ సేస్ అని కానీ టెల్ అని కానీ టెల్స్ అని కానీ ఆస్క్ అని కానీ ఆస్క్స్ అని కానీ ఈజ్ ఆస్కింగ్ లేకపోతే ఈజీ సేయింగ్ ఏదైనా సరే ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ ఉంటే లోపల ఉండే వెర్బ్ మార్చకల్లా అలాగే రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ లో ఉన్నా సరే షెల్ సే విల్ సే షెల్ ఆస్క్ విల్ ఆస్క్ షెల్ టెల్ విల్ టెల్ అని ఉన్నా కూడా లోపల ఉండే వెర్బ్ మార్చక్కల్లా ఏమండి ఇది కన్ఫ్యూజ్ అయితేగా ఏమి చేయకలేదు అని చెబుతున్నా దింపుకోవడమే అని చెబుతున్నానండి ఎప్పుడు మారిపోతుందిరా అంటే రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ ఫాస్ట్ టెన్స్ లో ఉంటే అంటే ఇక్కడ సేస్ బదులు సెడ్ అని కానీ టోల్డ్ అని కానీ ఆస్క్ అని కానీ అని డిడ్ రూపం వస్తుంది సార్ ఆ రిపోర్టింగ్ వెర్బు అట్లా పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉంటే అంటే గతంలో అన్నాడు గతంలో చెప్పాడు ఉంటే అప్పుడు లోపల ఉండే వెర్బు ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో ఉంటే పాస్ట్ టెన్స్ లో మార్చుకోవాలి ఆల్రెడీ పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉంటే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ లోకి మార్చుకోవాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ వెర్బ్ దగ్గర చూడండి అంటే నేను మీకు సిద్ధాంతం సూత్రం ప్రిన్సిపల్ చెప్పాక నేను అప్పుడు అక్కడ ఏం వెర్బ్ ఉందో చూస్తున్నా ఇప్పుడు మనం చూసాం అనుకో ఈజీ అయిపోతుంది ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ వెర్బ్ లైక్ అని ఉంది ఇది ఏ టెన్స్ లో ఉందో మనం చూడొద్దు ఫస్ట్ రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ చూసుకుందాం రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో ఉంది అమ్మయ్య మనకు పని లేదు ఒకవేళ ఫ్యూచర్ లో ఉన్నా విల్ సే అని ఉన్నా పని లేదు సే అని ఉన్నా పని లేదు అవి సే అని ఉందనుకోండి సే ప్రెసెంట్ కదా డూ లేక డస్ ప్రెసెంట్ అంటే లైక్ యామిజారు అవునా హ్యావ్ యాజు ఈ ప్రెసెంట్ టెన్స్ వెర్బ్ ఉందంటే మనకు భయం లేదండి సో ఇక్కడ సేస్ అని ఇచ్చాడు కాబట్టి లోపల మనం ఏమీ చేయకల్లా వెర్బ్ని చూచి కాపీ చేసేసుకోవాలి ఇంకేం చేయకల్లా ఒకవేళ ఇక్కడ సెడ్ అని ఉంటే కనుక అప్పుడు ఈ వెర్బ్ లైక్ని పాస్ట్ టెన్స్లో మార్చాలి ఇది ప్రెసెంట్ టెన్స్లో ఉందిగా డూ ఉందిగా ఇప్పుడు ఇది పాస్ట్లో ఒకవేళ ఇచ్చి ఉంటే కనుక దీన్ని డిడ్డి పెట్టి లైక్ అనుకునేవాళ్ళం ఎప్పుడు రిపోర్టింగ్ వర్బ్ పాస్ట్లో ఉంటే అసలు మనకు పని దగ్గరపోయింది ఇప్పుడు ఇచ్చిన వర్బే ప్రెసెంట్ టెన్స్లో ఉంది రిపోర్టింగ్ వర్బ్ ప్రెసెంట్ టెన్స్లో కానీ ఫ్యూచర్ టెన్స్లో కానీ ఉంటే లోపల వర్బ్ మార్చక్కల్ల సో ఇక్కడ లైక్ని లైక్గా దింపుకోండి బట్ షీ ఉంది కాబట్టి షీకి డూ పెట్టచ్చా షీ లైక్ అనొచ్చా లైక్స్ అని పెట్టాలి అంటే ఇక్కడ మనం మార్చాలా వెర్బ్ని ఏమి ఇంత చెప్పాడు మన వెర్బ్ లైక్స్ అని పెట్టాడు ఏంట్రా అనుకోకండి ఇక్కడ వెర్బ్ని మార్చాలా పర్సన్ కదండి డూ అన్న డజన్ అర్థం ఒకటే కదా బట్ ఇక్కడ అంటే ఐకి లైక్ వచ్చింది షీ కూడా లైక్ అనొచ్చా అనకూడదు కాబట్టి ఏమన్నా లైక్ డెజ్ పెట్టి లైక్స్ అనాలి సో దట్ షీ లైక్స్ అన్నం ఇప్పుడు మళ్ళీ పర్సన్ చూసుకోవాలండి చాలా మంది ఒకసారి చూసేసి వదిలేస్తారు అయిపోయింది అమ్మాయి చేస్తాం అనుకుని కాదు ప్రతి ఒక్క క్షణం కూడా విజిలెంట్గా ఉండాలి ప్రతి ఒక్క ఓడితో జాగ్రత్తగా ఉండాలి అంత కష్టపడితేనే లైఫ్ అమ్మ కష్టపడకుండా ఏది రాదు చదువుకు ముఖ్యంగా షార్ట్ కట్స్ లేవు ధన సంపాదనకు షార్ట్ కట్ ఉందేమో నాకు తెలియదు కానీ కొంతమంది అంటారు అనుకోకుండా ఆర్జించ చేదో ఆమాయి చేసి మషి పూసి మాయి శిషి కానీ చదువుకి షార్ట్ కట్స్ ఉండవు ఎంత కష్టపడితే అంత గ్రిప్లోకి వస్తుంది సరస్వతి మన దగ్గరికి కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి మనం ఐ పెట్టేస్తాం లైక్ పెట్టేస్తాం అమ్మయ్య ఎవరి ఫ్రెండ్ పెట్టి పాడేసి అంటాడు చాలా ఇంత కష్టపడి లాస్ట్లో కనుక మనం కనుక ఒక్కసారి కనుక జంప్ అయితే జీవితం పోద్ది ఒక మార్క్
ఎవరు కాబట్టి హర్ర అవుతుంది అంటే ఇక్కడ పేరు రాయకూడదు బయట ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ రూపం అన్నం అంటే దాని ప్రణవం రూపం రాసుకోవాలా సో ఇక్కడ ఎవరు ఉంది ఓకే మై ఉంటే కనుక సబ్జెక్ట్ రూపంలో తీసుకెళ్ళిపోయేవాడిని కానీ ఎవరు ఉంది కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ తీసుకెళ్ళాలి సెకండ్ పర్సన్ వస్తే ఆబ్జెక్ట్ రూపంలోకి సో బయట ఆబ్జెక్ట్ శ్రీ సిరి అంటే ఆవిడ లేడీ పోని జంట అనుకుంటే హా హిజ్ అంటాం కానీ శ్రీ సిరి అంటే లేడీ అనుకుందాం కాసేపు అనుకుంటే కనుక ఎవరు కాస్త హర్రగా మారుతుంది ఓకే దట్ షీ లైక్స్ హర్ర ఫ్రెండ్షిప్ ఓకే హర్ ఫ్రెండ్షిప్ ఇది దయచేసి రాసుకోండి ఒకసారి ఏం చేస్తారంటే రాసుకున్న తర్వాత నేను చెప్పాను అనాలసిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ వర్క్ చేసిన పని కన్నా పని యొక్క అనాలసిస్ చేసి తొందరగా వస్తుంది చేసే కష్టం మీద నేనే చేసి చూపించా మీరు అనాలసిస్ చేయండి అట్లీస్ట్ ఇక్కడ చూడండి దుర్గ ఎలా వచ్చింది ఫస్ట్ మెయిన్ సెంటెన్స్ చూసుకోమన్నాడు కదా ఆయన ఓకే పైన దొరకొంది కాబట్టి దొరక వచ్చింది తర్వాత సేసిని సేసుగా దింపుకున్నాం ఇదేదో మార్పులు చెప్పాడు ఇక్కడ అంటే ఆహా సేసేగా టూ వస్తేగా మనం ఆ మార్పులు ఓకే దింపేశాడు శ్రీ శ్రీ ఎట్ట వచ్చింది పైన ఉంది కాబట్టి వచ్చేసింది సో మెయిన్ సెంటెన్స్ దాదాపు యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాస్తామండి ఏమి డౌట్ లేదు డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ మా చెప్పుడు మెయిన్ స్పీచ్ అలా ఉంటే దింపేసుకోవడమే ఒక్క సే దగ్గర టూ వస్తే మాత్రమే తెల రూపంలో ఒక మార్చుకోవాలి అది ఇప్పుడు రాలేదు కూడా ప్రాబ్లం లేదు నెక్స్ట్ కొటేషన్స్ తీసి దట్టు పెట్టవలేను ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి దట్టు పెట్టాలి తర్వాత లోపల ఉన్న సబ్జెక్టు లేక ఆబ్జెక్టు ఎన్నిసార్లు వచ్చినా ఎన్ని చోట్ల వచ్చినా సరే ఫస్ట్ పర్సన్ అయితే ఐ ఉయ్ బయట ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్ రూపం సెకండ్ పర్సన్ అయితే బయట ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ రూపం థర్డ్ పర్సన్ అయితే ఎటువంటి మార్పు లేకుండా దింపుకోవటం ఇక్కడ ఐ అనేది ఫస్ట్ పర్సన్ కాబట్టి ఇక్కడ బయట సబ్జెక్ట్ రూపంలోకి వచ్చింది బయట సబ్జెక్ట్ ఎవరు దుర్గా అనే ఫిమేల్ దుర్గా అంటే షీతో సమానం కాబట్టి షీ అని రాసుకున్నాం పేరు దుర్గాన్ రాయించలే బట్ దుర్గాన్ రాయకుండా దాని ప్రణం రూపం షీ అని రాసాం నెక్స్ట్ లైక్ కాస్త లైక్స్ గట్ట మారిందిరా అంటే ఇక్కడ ఐకి లైక్ వచ్చింది ఈ వెర్బ్ని ఏం చేయాలి బయట ఉన్న రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది లోపల ఉండే వెర్బ్ ఎప్పుడు కూడా దాన్ని అలా దింపేసుకోవడం కాదు ఫస్ట్ రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ చూసుకోవాలా రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో కానీ ఫ్యూచర్ టెన్స్లో కానీ ఉంటే మనం ఈ వెర్బ్ని మార్చకాల దింపేసుకోవచ్చు కానీ రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ ఫస్ట్ టెన్స్లో ఉంటే మాత్రం లోపల ఉండే వెర్బ్ ప్రజెంట్లో ఉంటే పాస్ట్లోకి పాస్ట్లో ఉండే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లోకి మార్చుకోవాలి ఇక్కడ ఏంటరా అంటే లైక్ అనేది బయట ఉన్న రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ సేస్ అనేది ప్రజెంటెన్స్ మీద ఆధారపడింది సో ప్రజెంటెన్సే కాదు లోపల మార్చకాల లైక్ దింపేసుకోవచ్చు కానీ లైక్స్ అని ఎలా అవుతుంది మరి లైక్ దింపుకోమంటే లైకే రావాలి కదా అంటే ఇక్కడ ఐ కాబట్టి డూ వచ్చింది లైక్లో ఐ కానీ ఊయ్ కానీ యూ కానీ దే కానీ వచ్చి నేర్చుకున్న పాఠమే డూ వస్తుంది కానీ ఇక్కడ షీ అనే థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ కాబట్టి లైక్లో డూ బదులు డస్ పెట్టుకుని షీ లైక్స్ అన్నాం ఓకే నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఎవరంటే హర్ర ఎలా వచ్చిందిరా అంటే చెప్పింది ఏంటి ఎన్నిసార్లు వచ్చినా సరే పర్సన్ చూసుకోవాలి వెర్బులు కూడా అంతే ఎన్నిసార్లు వచ్చినా మనం చూసుకుంటూ ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ పర్సన్ ఏంటి మళ్ళీ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటిది సెకండ్ పర్సన్ వస్తుంది ఫస్ట్ పర్సన్ అయితే బయట సబ్జెక్ట్ రూపం సెకండ్ పర్సన్ అయితే బయట ఆబ్జెక్ట్ రూపం థర్డ్ పర్సన్ అయితే మార్చకల్లా కానీ సెకండ్ పర్సన్ బయట ఆబ్జెక్ట్ రూపం శ్రీ సిరి అంటే ఒక లేడీ అనుకుని హర్రని పెట్టాం జంట అనుకుంటే హిజ్ పెట్టుకోండి సిరికొండ శ్రీనివాస్ అని అనుకుంటే ఒకవేళ మీరు పెట్టుకోండి నాకు తెలియదు బట్ శ్రీ సిరి అని ఉంది అది పెట్టేశా సో ఇక్కడ హర్ ఫ్రెండ్షిప్ సో ఇక్కడ చూడండి దుర్గా సే శ్రీ సిరి కొటేషన్స్ లో ఐ లైక్ యువర్ ఫ్రెండ్షిప్ దుర్గా శ్రీ సిరితో అంటుంది అంటున్నారు నేను నీ స్నేహాన్ని ఇష్టపడతా ఇప్పుడు దీని చూడండి రిపోర్టింగ్ స్పీచ్లో దుర్గా సే శ్రీ శ్రీ దుర్గా శ్రీ శ్రీ గారితో ఏమంటున్నారంటే ఈవిడ ఆవిడ యొక్క స్నేహాన్ని ఇష్టపడుతుందట ఈవిడ ఆవిడ యొక్క స్నేహాన్ని ఇందాకేమో నేను నీ స్నేహాన్ని అని పెట్టేసాం ఇదే రిపోర్టింగ్ స్పీచ్ వచ్చేప్పుడు ఏమైంది ఐ లైక్ ఎవరు కాస్త షీ లైక్ హర్ అన్నాం షీ లైక్స్ హర్ ఫ్రెండ్షిప్ అన్నాం అదే రిపోర్టింగ్ అంటే సో ఇవాళ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పా ఇంకో రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా రేపు చెప్పిన తర్వాత దీనిలో కూడా మనం ఇంటరాగేటివ్స్ ఇంపరేటివ్స్ అన్నీ చెబుతాను ఇందులో కూడా మనం త్వరగా ఇంకో మార్క్ తెచ్చుకుందాం దయచేసి టిప్స్ రాసుకుందాం ఓకే ఇప్పుడు మనం నిన్న టిప్స్కి కంటిన్యూషన్ ఇప్పుడు రాసుకుందాం మనము ఏం చెప్పుకున్నాం వర్డ్కి ఆపోజిట్ ఏంటి యాంటనియం ఏంటి అని చెప్పుకుంటున్నాం ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి యాంటనియం అంటే ఏంటంటే వర్డ్కి ప్రిఫిక్స్గా సఫిక్స్గా అంటే ప్రిఫిక్స్ అంటే ముందు వైపు అన్ అని కానీ డిజ్ అని కానీ ఇమ్ అని కానీ ఇన్ అని కానీ వస్తుంది లేదా వెరు చివరిలో లెస్ అని వస్తుంది సరా దాన్ని అంటే యూజ్ లెస్ దాని తర్వాత అన్కంఫర్టబుల్ డిస్సాటిస్ఫైడ్ ఇలా
అంటే నాట్ ఫేర్ అని అర్థం అంటే నాట్ అన్నవండి యాంటోనిమ్ అంటే నాట్ అని పెట్టినట్టు అర్థం ఒక రకంగా ఫియర్ అంటే భయము ఫియర్లెస్ అంటే ఏంటి నో ఫియర్ అని అంటే భయం లేకపోవడం దా అదే యాంటనిమ్ అంటాం అంటే నెగిటివ్ మీనింగ్ నాట్ నో అని వచ్చే మీనింగ్ వస్తేనేమో యాంటనిమ్ ఆపోజిట్ అంటే ఏంటి నాట్ నో అని రాదు దాని అర్థం అది పాజిటివ్గానే ఇచ్చేస్తుంది చూడండి ఇక్కడ ఫియర్ అంటే డేర్ ఫియర్ అంటే భయము డేర్ అంటే ధైర్యము బట్ ఫియర్ లెస్ అంటే భయం లేకపోవడము యాంటనిమ్ అలాగే యూజ్ఫుల్ అనే వర్డ్కి యాంటనిమ్ ఏదైనా అంటే యూజ్ లెస్ అండ్ యూజ్ఫుల్ అంటే ఉపయోగకరమైన యూజ్ లెస్ అంటే ఉపయోగం లేని మరి దానికి ఆపోజిట్ ఏంటా యూజ్ఫుల్ కంటే వేస్ట్ ఇది యూజ్ఫుల్ రా అది వేస్ట్ అంటే వ్యర్థము అంటున్నాం దాని అర్థం అది ఇస్తుంది బట్ యూజ్ఫుల్కి ఎదురుకుండా వచ్చిన మాత్రం దాని అర్థం మారుతుంది ఓకే ఆ మారడం అంటే ఏంటి దాని అర్థం అది దీని అర్థం ఇచ్చి వ్యతిరేక అర్థాలు ఇచ్చుకుంటాయి ఓకే అడ్వాంటేజ్ అన్నాం అడ్వాంటేజ్ అంటే లాభదాయకము బట్ డిస్అడ్వాంటేజ్ అంటే ఏంటి లాభదాయకం కాకపోవడం నాట్ అడ్వాంటేజ్ అని అర్థం అక్కడ నాట్ అని పెట్టిన అర్థం యాంటనిమ్ అంటే నాట్ పెట్టడం అనే ఒక వర్డ్కి ఆ నాట్ అనేది డిజ్ రూపంలో ఇమ్ రూపంలో అన్ రూపంలో అలా వస్తుంది లేక లెస్ రూపంలో వస్తుంది అని అర్థం ఓకే బట్ ఆపోజిట్ అంటే అలా కాదు దాని మీద దానికి ఉంటుంది అడ్వాంటేజ్కి యాంటనిమ్ డిజడ్వాంటేజ్ అయితే ఆపోజిట్ అంటే లాస్ అంటే అడ్వాంటేజ్ లాభం అయితే లాస్ అంటే నష్టం అనమాట అలాగే లైక్ అంటే ఇష్టము దానికి యాంటోనియం డిస్లైక్ ఇష్టపడకపోవడం అంటే అయిష్టము ఇష్టము అయిష్టము లేక అనిష్టము బట్ ఆపోజిట్ ఏంటి హేట్ అసహ్యము సో లైక్కి ఆపోజిట్ హేట్ దాని అర్థం దానికి ఉంది ఓకే ఈ విధంగా టిప్స్ నోట్ చేసుకుంటే రేపటి క్లాస్లో డైరెక్ట్ నేను మళ్ళీ కంటిన్యూ చేద్దాం ఈ ఎపిసోడ్ మీకు నచ్చినట్టయితే నా ప్రీ విద్యార్థం దయచేసి లైక్ కొట్టండి మీ కామెంట్స్ ఏమన్నా దయచేసి పెట్టండి ఓకే దీన్ని షేర్ చేసి దీన్ని ఎంతవరకు స్పెండ్ చేస్తారో చేయండి థ్యాంక్